ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் பேக் டு விஷ்மயா குடில் இன்னைக்கு வந்து ரொம்ப சீக்கிரமா ஈஸியா செய்யக்கூடிய ஒரு ஸ்நாக் தான் எப்படின்னு இந்த வீடியோல பாக்க போறோம் அது என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா மைதா பிஸ்கெட் நான் பாத்தீங்கன்னா எல்லாமே வந்து கிராம் இரநூத்தி ஐம்பது கிராம் இரநூறு கிராம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கிராம் கணக்குல எடுத்து வச்சிருக்கேன் பட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியா புரியறதுக்காக கப் கணக்குல சொல்றேன் நீங்க வந்து அதை நோட் பண்ணிக்கலாம் டிஸ்கிரிப்ஷன்லயும் உங்களுக்கு டீட்டெயிலா கொடுக்குறேன் அதையும் நீங்க வந்து மெஷர்மெண்ட்டுக்கு செக் பண்ணிக்கலாம் ஒரு கப் மைதா எடுத்தீங்கன்னா அரை கப்புக்கும் கம்மியா கொஞ்சம் வந்து பவுடர் சுகர் எடுத்துக்கோங்க பவுடர் சுகர்னா நம்ம வீட்டில் இருக்கிற ஜீனியை வந்து நம்ம நல்ல மிக்சியில் போட்டு அரைச்சி வச்சுக்கணும் அவ்வளோதான் அப்புறம் வந்து ஒரு டீஸ்பூன் அளவுக்கு ஏலக்காய் அரை டீஸ்பூன் அளவுக்கு வந்து உப்பு உப்பு சேர்க்கிறப்ப நல்ல ஸ்வீட் வந்து உங்களுக்கு எடுத்து காமிக்கும் அப்புறம் மூணுலேருந்து நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவுக்கு நெய் ஒரு சின்ன கப்பில் வந்து தண்ணி இந்த தண்ணியை நம்ம ஃபுல்லும் சேர்த்துட போகிறதுல கொஞ்சோண்டு தான் சேர்க்க போகிறோம் இது பார்த்தீங்கன்னா நான் நெய்யை உருக்கு நான் பார்த்தோம் நான் எடுத்து வச்சுருக்கேன் எல்லா மைதாவையுமே போட்டுடுறேன் ஏன்னா வந்து எல்லாருக்குமே வந்து கிராம் கணக்கில் சொன்னோம் அப்படின்னா வந்து புரியாது ஸோ வந்து நம்ம ஏதோ வீட்டில் இருக்கிற எந்த கப்போயாவது நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா நான் சொல்கிற மெஷர்மெண்ட்டுக்கு போட்டிங்கன்னா உங்களுக்கு நல்லா கிறிஸ்பான மைதா பிஸ்கெட் கிடைக்கும் நம்ம சேர்க்க வேண்டிய எல்லா பொருளையுமே இந்த பாத்திரத்தில் இப்போவே சேர்த்துடணும் இப்போ வந்து நான் மைதா அதுக்கப்புறமா பவுடர் சுகர் ஏலக்காய் உப்பு எல்லாத்தையுமே சேர்த்து நல்லா ஃபஸ்ட்டு மிக்ஸ் பண்ணி விட்டுக்கிறேன் நெய்யெல்லாம் சேர்க்காமல் ஃபஸ்ட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடுறேன் இது பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸி செய்யறதுங்க ஆனால் வந்து ஒரு மாதம் ஆனாலும் அதோட மொறுமுறுப்பு குறையாம நல்ல கிறிஸ்பினஸோட இருக்கும் ஸோ நீங்க வந்து தீபாவளிக்கு இதையும் ஒரு ஸ்நாக்கா செஞ்சு வச்சுக்கலாம் ஸோ இப்போ நான் பார்த்தீங்கன்னா நான் எடுத்து வச்சிருக்கிற நெய் எல்லாத்தையுமே வந்து இதுல ஊத்திட்டேன் ஊத்திட்டு நல்லா நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி விடணும் ஸோ நம்ம வந்து இப்போ நெய்யிலேயே இந்த மாதிரி நல்ல அந்த பிடிக்கிற பதம் வர அளவுக்கு நம்ம நல்லா பிசைஞ்சு விட்டுட்டோம்னா தண்ணி வந்து கொஞ்சமே போதும் ஒரு நாலு டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கூட தண்ணி போதுங்க ஏன்னா நம்ம அந்த அளவுக்கு நெய் சேர்த்துருக்கோம் ஸோ இப்போ வந்து இந்த மாதிரி சப்பாத்தி மாவை விட நல்லா ஹார்டாக இந்த மாதிரி பிசைச்சி வச்சுக்கோங்க ஒரு சின்ன விஷயங்க நீங்கள் சுகரை வந்து நல்லா அரைக்கிறப்ப நல்ல பவுடராக அரைச்சிக்கணும் திப்பி திப்பியாக இருக்கக்கூடாது நம்ம வந்து சுகர் சேர்க்கறதுனால கொஞ்சம் பிஸ்கெட்டோட கலர் மட்டும் பார்த்தீங்கன்னா மாறும் ஆனால் ரொம்ப கிறிஸ்பினஸோட ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இது ஸோ நான் வந்து இதை ஒரு மூணு பாலாக வந்து உருட்டி வச்சுக்கிட்டேன் சப்பாத்தி மாதிரி இதை வந்து சப்பாத்தி கட்டையில் வச்சு நான் தேய்ச்சிடுறேன் ரொம்ப தின்னாக தேய்க்க வேண்டாம் கொஞ்சம் மொத்தமாக இருக்கணும் நம்ம வந்து ரொம்ப மெல்லிசாக தேய்ச்சிட்டோம்னா அது உப்பாக ஆரம்பிச்சிடும் பூரி மாதிரி ஸோ வந்து நல்லா இருக்காது கொஞ்சம் வந்து கனமாகவே நீங்கள் வந்து தேய்ச்சிக்கோங்க உங்களுக்கு என்ன ஷேப்பில் வேணுமோ நீங்கள் கட் பண்ணிக்கலாம் இது வந்து டைமண்ட் பிஸ்கெட்னு கூட சொல்லுவாங்க இந்த மாதிரி கட் பண்ணிவிட்டு எண்ணெய் வந்து நல்லா காஞ்சிடணும் சிம்லேயே வச்சு ஒன்று ஒன்றா பொறிச்சு எடுத்துட்டிங்க அப்படின்னாக்கா ரொம்ப சூப்பரான ஈஸியாக செய்யக்கூடிய மைதா பிஸ்கெட் வந்து ரெடி ஆகிடும் இது ஆறின உடனே சாப்பிட்டீங்கன்னா நல்ல கிறிஸ்பினஸோடு இருக்கும் ஸோ நீங்கள் எடுத்த உடனே கொஞ்சம் வந்து உங்களுக்கு சாஃப்டாக இருந்தீங்கன்னா நீங்கள் பயப்பட வேண்டாம் ஆறுனதுக்கு அப்புறம் நல்லா வந்து கிறிஸ்பியாக இருக்கும் ஸோ நீங்களும் இந்த தீபாவளிக்கு இதை ட்ரை பண்ணி பாருங்கள் இல்லை முன்னாடியே ட்ரையல் பார்க்குறதுனாலும் செஞ்சு பாருங்கள் எப்படி வந்ததுன்னு எனக்கு கமெண்ட் செக்ஷனில் போஸ்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ ஃப்ரெண்ட்ஸ் பா இதே மாதிரி இன்னொ